Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, My dear students Today we are going to cover the lecture number 13 Which is regarding the third activity of software uh, requirements specification In which we are going to develop the SRS document Which has uh, for which the uh, requirements have been gathered previously in the requirements solicitation and they have been negotiated and an analyzed in the second activity of requirements analysis and negotiation so third phase the requirement specification in which we are going to prepare the uh, the task of this activity is to prepare the software requirement specification document so these are the typical uh, table of contents of the SRS document however they are not uh, they are subjected to uh, change depending on the kind of the, the software that we are going to develop <coughs> however these are the uh, the, the different standardized uh, or uh, table of contain that have been gathered uh, from the industrial experience and undocumented so wherever you search for SRS these are the minimum uh, contain that will be part of the SRS document however the sample that I will give you will contain some more uh, um, paragraphs and some more headlines that can be uh, enriched with more text regarding the, uh, the kind of uh, uh, the software that we are going to develop so the table of contents of SRS document contains uh, introduction the second is general description functional requirements Fourth is non-functional requirements. Fifth is system architecture. The sixth is system models, and the seventh part is, is uh, appendices. So, the introduction part of the SI document contains further subheadings regarding the purpose, scope, definition, acronyms, abbreviations, references, and overview. These are the uh, subheadings of the introduction, and uh, mostly the introduction section is uh, subjected towards the the management point of view, or or, or describe the overall context of the uh, of the software. The second part is the general description, in which we will discuss about product perspective, product functions, user characteristics, general constraints, and assumptions. The first there are some specific uh, parameters that need to be uh, <coughs> verified after the preparation of the SRS document and need to be considered these are the properties of the SRS document that needs to be satisfied we'll discuss about the this introduction and the general description part and other sections in detail one by one but before we can discuss about the uh, these uh, specific parameters that are related to the SRS document the first parameter or a criteria that needs to be addressed is the correct correct specifies every two requirement known at the time and no incorrect specification means that all the requirements that are gathered they need to be correct they need to be true and there should be no wrong data if there is a wrong data means there is an incorrection means it will lead some defect or some misinformation or some mis requirement in the uh, SRS document so correct means every requirement should be correct and there should not be a wrong data the second parameter is precise this must eventually turn into executable code fuzzy words in requirements are not acceptable precise means whatever you're talking about you need to be precise what you are talking about if you're talking about if you say that I need few apples or I need few mangoes when you talk about the few few is not precise few can be two few can be three few can be five we talk about the precise that this system will address like five customers at a time when I say five maximum customers it means five maximum customers not more than five so you need to be uh, precise in terms of the requirements unambiguous unambiguous means each requirement has only one interpretation like I have given you an example that in constitution constitution it has been written so complex that every judge or every lawyer can have their own interpretation of the constitution points but when we say each requirement has only one interpretation means there should be only one meaning of the requirement when we uh, read that requirement for example uh, 
I have given you words of a Rukh Mat Ja. So when you place a comma after Rukh, means I am stopping you uh, and saying that Rukh Mat Ja, stop, don't go. And when I place a comma after the Rukh Mat, means I am not stopping you, I am letting you go. If I don't place a comma, it will be ambiguous. It means it might have two interpretation. So it should be uh, unambiguous, means it should be precise and ambiguous. So there should be one interpretation. Complete. Everything included behavior, methods, use cases, systems, subsystems, business rules, and data and objects and attributes. Everything from a behavioral point of view. Behavioral point of view means how the system is going to function, how the system is going to behave in terms of the input that is provided by the customer or the uh, how the user will access it. So everything should be complete in terms of method, use cases, system subs subsystems if we have any and business rule. There should not be missing business rule. There should not be missing subsystem. There should be interfaces with between subsystem. There should be input. There should be output. Uh, of the every uh, processes uh, there should be uh, input and output for the every repository uh, etc etc verifiable when i say previously ke bhai jo hai wo repository mein input hoga to output bhi hoga ya processes hoga to usme bhi input bhi hoga to output bhi hoga ye wo rules hain jo ki aap jab data flow diagrams wagaira design karte ho to us sawale se कोई भी रिपोजिटरी जिसमें सिर्फ इनपुट हो रहा हो उसमें आउटपुट नहीं हो रहा तो मीन्स उसमें रिपोजिटरी में डेटा रखने का फायदा क्या जिस, जिसमें सिर्फ डेटा जा रहा है जिसमें तो डेटा हम रिट्रीव नहीं कर पा रहे तो डीएफडी में जब रिपोजिटरी ऐड करते हो उसमें इनपुट भी जाता है तो उसमें आउटपुट भी जाता है सिमिलरली फॉर सब प्रोसेस जिसमें प्रोसेस में अगर कोई इनपुट जाता है तो उसमें आउटपुट भी जाता है ऐसा प्रोसेस नहीं होता जिसमें इनपुट ना हो उसके अंदर जो है वो सिर्फ आउटपुट आ रहा हो या सिर्फ इनपुट जा रहा हो आउटपुट ना जा रहा हो तो ये जो वो रूल्स हैं जो कि आप डी डिजाइन करते हुए जो है वो कंसिडर करते हो and uh, they need to be complete otherwise it should not be complete verifiable verifiable means the software built what was specified in the SRS if you remember the V model in the V model of a process model we can verify each and every step with a testing corresponding to that and requirements will be verified with the features so same way when we say verifiable means every software that is built will be verified with the requirements of the SRS. Some of the features we specify within the SRS they need to be verified with each and uh, corresponding to the each feature or component of the system that we are going to develop. Consistent. Consistent means there should not be conflicting terms or characteristics. Means there should not be any conflicting requirements or conflicting terms. So it should need to be consistent. As I know that कहीं पे जो है, for example, कोई ऐसा campus management system है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, university management system है, तो कहीं इस तरह के document के अंदर, we are using the word teacher. At some point we are using the word faculty. At some point we are using the word professor. So teacher or faculty or professor, they they are almost like synonyms. But if you are using system, they these should not be. Uh, there should be a single term use, either teacher, either professor or a faculty. If we use more than one term, means it will create the conflicts. Understandable. Question. Or formal specification understandable or informal specification understandable. Whatever specification that we have gathered, specified, they should need be understandable. There should not be any uh, unambiguity or unclarity. Modifiable. Changing requirements easily modified when specifying design, coding and implementing. Means all the SRS uh, uh, requirements that we have gathered, we design in a that way that they need to be modified with respect to the, to the request of the changing of the requirement, whether at the phase of the specifying, means preparation of the specification, whether at the phase of designing, when we are done with the SRS, whether at the phase of coding and whether at the phase of the implementing. तो किसी भी फेस के अंदर जो है हम ये गुंजाइश जरूर रखेंगे दैट अवर रिक्वायरमेंट्स कैन बी इजीली मॉडिफाइड एट एनी स्टेज ऑफ स्पेसिफिकेशन डिजाइनिंग कोडिंग एंड इंप्लीमेंटिंग ट्रेसेबल कैन आई लोकेट द एसआरएस ओरिजिन ऑफ अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स मींस व्हाट एवर द कंपोनेंट्स दैट वी हैव डेवलप वी शुड लोकेट देयर एसआरएस रिक्वायरमेंट्स ओरिजिन so they need to be traced towards the requirements that we are specified in SRS. This is somehow similar to the verifiable. 
वेरीफाई वेरीफाई हम तभी कर सकते हैं वेन दे आर ट्रेसेबल इफ दे आर नॉट ट्रेसेबल वी के नॉट वेरीफाई डिजाइन इंडिपेंडेंट डिजाइन इंडिपेंडेंट मीन्स एस आर एस शुड नॉट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर डिजाइन एज एस आर एस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एनालिसिस फेज एंड इज द इनपुट फॉर द डिजाइन फेज सो in the design phase we have further logical design and physical design in which we talk about the technicality but before the design phase the analysis phase it will create a srs and that srs should be independent of any technicalities it, it should be abstract and should not specify a particular design so srs document majorly we have seen there are seven components but majorly these seven components are divided into the three sections the section 1 which is the overview of the document for executives describing the system from management perspective the section 1 in which we talk about the introduction the section 2 which is uh, comprised of general description describing the system from a user and system perspective in general terms ke jo log usko istemal karenge aur jo hai uska jo hai wo system jo hai future mein istemal karenge that will be more related to that section 2 will be related to that the first section will be related to the more related to the management people or executives of the system section 2 will be related to the users of the system and section 3 will be more related toward the uh, document users ya jo developer hai jo ke system ko describe karenge in detail ke andar so majorly there are three sections section 1 section 2 and section 3 but these are logical representation these just these are just for the understanding they are not uh, specified in the srs document however you are if you want to specify you are free to specify there is no specific uh, restriction on that so let's start describing the each and every section and subheadings in detail the so section 1 which is introduction and the definition of section contains before starting my definition i will uh, like to specify the specific rules for the uh, uh, rest of the presentation in the next slide the deliverable is defined in using black and blue oh sorry blue and black the deliverable jo jo ke software srs document ke andar likha jayega uh, uh, add kiya jayega usko black and blue ke taur pe bataya gaya hai then a small example of the needed deliverable is documented with a gray background और उसका फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाएगा उसको जो है वो यूजिंग ब्लू और ब्लैक फॉन्ट के तौर पे डिस्क्राइब किया गया है और उसका एग्जांपल के किसी एग्जांपल सिनेरियो मैंने बताया है कि जो है वो किस तरह से जो है वो उसको किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए क्या लिखा जा सकता है उसको जो है वो ग्रे बैकग्राउंड के अंदर मैंने उसको ऐड किया हुआ ठीक है सेम वे ये जो सेक्शन वन इंट्रोडक्शन है डेफिनेशन ऑफ सेक्शन का अब डेफिनेशन ऑफ सेक्शन कंटेंस जो है मैंने यहाँ पे ब्लू में लिखा हुआ है ये जो ग्रे एरिया है वो इस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स सी लेट्स सी स्टार्ट विद द द फर्स्ट सेक्शन एंड फर्स्ट टाइटल ऑफ द एस इंट्रोडक्शन एंड वी डिस्कस अबाउट द पर्पज स्कोप डेफिनेशन रेफरेंसेस एंड ओवरव्यू इन दिस फर्स्ट सेक्शन सो इन इंट्रोडक्शन द फर्स्ट सब हेडिंग इज पर्पज the purpose of the software is requirement specific in document where it for the purpose and intended audience of the document is document ka jo purpose kya hai aur jo intended audience hai jo ke is document ke jo hai wo jo read karengi jo ke usko uh, iske upar comments dengi iske upar discuss karengi wo hum purpose mein jo likhte hain iska example hai the purpose of software requirement specific in document is to clarify is to clearly define the system under development namely the for example video rental system the intended audience of this document includes the owner of the video store the cl clerks the video store and the end user of the vrs purpose kya hai ki bhai ye is rs document jo hai system ke jo hai wo bare mein batayega usko define karega jo ke develop hone ke liye ja raha hai aur uske users jo honge wo kon kon se honge video store hoga clerks honge video clerks of video store honge aur end user jo honge jo video rental system ke users honge other audience Includes the the development team team, team such as the requirements team, requirements analyst, design team and other members of the developing organization. तो दूसरे इसके users होंगे वो requirements team होंगे requirements analyst होंगे and design team होंगे and other members of the developing system. So, what will be the two things? Purpose of this software. What is the purpose of this software? Purpose of this software is to clear, clearly define the system under development and 
intended audience to intended audience will be over here example owner of this video store clerks recommends team recommends and design team etc etc so this gray box tells us this kind of information will be written in the purpose heading of the introduction a scope so a scope describes the origin of the need why we need this software the high level description of the system functionality the overall description the high level description and the goal of the proposed system so a scope majorly define ki uski is cheez ka jo hai wo problem kya hai jisko hum address kar rahe hain wo high level jis cheez jin jin cheezon ko jin jin functionality ko humge rakha jayega or goal of the proposed system the goal of the proposed system will be more with the subject ke bhai uske achieve kya karna hai for profit maximization karni hai कॉस्ट मिनिमाइजेशन करनी है सिस्टम को इम्प्रूव करना है ऑटोमाइज करना है ये उसका मेजर गोल हो सकता है ओरिजिन क्या हो सकता है कि भाई देयर विल बी अ प्रॉब्लम टू सर्व द कस्टमर जो है देयर स्लो सर्विंग ऑफ द कस्टमर देर कुड बी प्रॉब्लम हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम फंक्शनलिटी कि भाई हम फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इफ देर इज अ स्टोर विच इज डीलिंग इन चिल्ड्रेन रिलेटेड क्लोज नेसेसरी एक्सेट्रा so the scope will consider ke bhai this project will consider the all the necessary clothes and uh, uh, items related to the children from like from birth towards the uh, 10 years or 15 years uh, but it does not relate to the adults male and female etc etc so that will define the scope so scope is the origin of the need who and what trigger the request for the software development activity kisko chahiye and uh, kisne request ki hai give the developers an understanding of the goals for the proposed system to give out an insight ke aap is system ka majorly goal kya hai taaki developers ko understand kar sake ki ye major goal jo hai isko hame achieve karna hai high level functionality defines defined for the system usually in list separated by the the commas and goals are general purpose of the system there are fuzzy and non measurable a typical goal would be like increase customer satisfaction make xyz easier for the customer improve customer relationships extra etc and etc so scope example of scope is owner of the local video store wanted to create a new business plan where everything about renting a video except the picking up and returning of the videos were done so owner of the local video wanted to create a new business plan ki uski need kya hai ये इसकी नीड बता रहा है एवरीथिंग अबाउट रेंटिंग वीडियो इज ऑल अबाउट रेंटिंग वीडियो देयर फोर द न्यू एस आर एस विल अलाउ द फंक्शनलिटी अलाउ फॉलोइंग फंक्शनलिटी ऑनलाइन टू सर्च फॉर द वीडियोस टू बिकम द मेंबर्स अब ये जो बता रहा है ये इसकी हाई लेवल फंक्शनलिटी बता रहा है टू सर्च फॉर वीडियोज टू बिकम मेंबर्स टू रेंट वीडियोज टू मोडिफाई मेंबरशिप इन्फॉर्मेशन एंड टू पे ओवर ड्यू फीस The store person may use the वी आर एस टू प्रोसीड द रेंटेड एंड वीडियो टू एड और रिमूव वीडियोज टू फॉर्म इज stores video inventory and to update video information the vrs is intended to increase ab ye major goal bata raha the vrs is intended to increase the owner's profit margin by increasing video sales ab ye subjected hai ke profit margin increase karna with the, with this unique business approach and by allowing them to reduce the staffing needed in this stores to ye cheeze hain jo hai ओरिजिन ऑफ द नीड की जरूरत क्या है कि वी आर एस जो है वो बिजनेस प्लान जनरेट करना चाहना है हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम फंक्शनलिटी के वो ऑनलाइन सर्च कर सके पे कर सके एंड गोल ऑफ द प्रपोज सिस्टम जो है वाट विल बी द गोल ऑफ द प्रपोज सिस्टम के वी आर एस प्रॉफिट मार्जिन अगेन बाई इंक्रीजिंग वीडियो ताकि वीडियो सेल्स जो है वो उसके इंक्रीज होंगे तो ये जनरली जो है वो लोकली मे बी मैनुअली हो रहा है दे आर नाउ टूवर्ड्स द गोइंग टूवर्ड्स द uh making the system online okay so hope the scope is now clear and definition and acronyms as you begin to define a system you will encounter words which need definition and general usage acronyms these should be documented for new personal and for clarity of all concerned parties ki whatever definition jo hai aap jo term jo technical terms that you are going to use into the system तो उसके जो है वो आपको इस सेक्शन के अंदर जो उसके एक्रोनियम्स जो है वो डिफाइन करना जो है आपके लिए ज़रूरी है फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर यूजिंग एफएसयू फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी सीएस फॉर कंप्यूटर साइंस एमएसईएस मास्टर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइंस डी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सो वट एवर डेफिनेशन और एक्रोनियम्स डी आर गोइंग टू यूज नीड टू पुट ऑल दोज डेफिनेशन एंड विद एक्रोनियम्स विद इन दिस सेक्शन द फोर्थ पार्ट इज 
references so there are we discuss about the purpose we discuss about the scope we discuss about the definition acronym we discuss about the references or we just now we are discussing about the references so references simply many references may be used to define existing systems procedure both new and old documents and their requirements are previous system and device these references are listed here for others if any of the references are provided in the appendices it should be noted here to jo bhi references hain jo mukhtalif documents ko refer karte hain to wo references jo hai we need to place out those references in this section for example clerk hai what is a clerk personal staff who is working in the video store so when we place when we put the clerk in the introduction ke bhai this system will be used by the clerk but who is a clerk we need to define who is a clerk So here we define personal staff who is working in video store, customer, anyone who interacts with the VRS, with becoming a member, a service provided by the functional uh, the the software system, a member who is the member, anyone who register with the VRS to acquire membership in the video store. So in this section we talk about the the references. The final subheading of the introduction is overview. This section defines the organization of the entire document. जिस तरह से होता है ना भाई फॉर द फॉलो अप सेक्शन जो है हम ये ये चीज़ें डिस्कस करेंगे सो दिस विल डिस्कस अबाउट ओवरऑल व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट के वाट द यूजर्स आफ्टर रीडिंग दिस ओवर व्यू ऑफ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द इंट्रोडक्शन वाट ही और शी इज गोइंग टू एक्सपेक्ट इन द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट सो इंट्रोडक्शन review section 2 which is an example that is listed in gray box section 2 of the srs describes the product in more details section 3 provides a complete list of the functional requirements of the internet system section 4 provides the non functional requirements section 5 shows the class diagram and section 6 the use case diagram and the appendices appear next so this is the uh, the overview which is described in introduction jo bhi ये न सिर्फ एस आर एस डॉक्यूमेंट जो भी आप रिपोर्ट उठा लें आप रिसर्च पेपर उठा लें तो इंट्रोडक्शन का जो एंड होगा एंड का जो पैराग्राफ होगा उस पैराग्राफ के अंदर ये लिखा होगा कि आप रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट के अंदर क्या एक्सपेक्ट करेंगे ठीक है सो द सेक्शन एंड सेक्शन वन ऑफ एस आर एस इंट्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ पर्पज ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होगा स्कोप ऑफ द स्पेसिफाइड सिस्टम पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होगा डेफिनेशन एक्नॉमिक्स एंड एप्रिवेशन विल भी लिस्टेड in a table format or a bulleted listed references to supporting documents will be listed in a bulleted form and overview of the rest of the srs will be listed in the paragraph form so these are the 1 2 3 4 5 5 subheadings of introduction of the subsection and uh, we define all this now we are going to move the section number 2 guys so let's uh, start uh, the uh, section number 2 which is general description in which we discuss about the product perspective product functions user characteristics general uh, constraints assumptions okay so product perspective is this defines the relationship that product has in the entire spectrum of the products it defines who will be responsible for the product and what business purpose it serves and it also defines what interfaces it may have to other systems ki kon kon se jiske relationships hain agar koi dusri product line se is system ke is company ke andar aur kon jo hai responsible is product ke hawale se kon sa business purpose hai jo usko serve karegi and kon interfaces honge jo ke iske dusre products ke sath ya dusre system ke sath interaction hoga for example vrs is a web based system the system interfaces with the two other systems bata raha hai kaun se do system hoge owners email system ke sath interaction hoga and the video distributors video system theek hai jo ke video distribute jo distribute kar raha hai jahan se video renter wala khud jo hai hire kar raha hai uske sath interaction hoga and the browsers used by vrs customers jo ke browsers isko customer istemal karenge system provides a secure environment for all financial transaction and for the storing and retrieving of confidential member information theek hai the business perspective iska kya hoga ki wo for financial transaction uh, business perspective ki ye web based system hai theek hai dusra kis kin kon kon se interfaces honge ye iske teen interfaces honge email system distributor ka system and browser system aur dusra jo tha फॉर प्रोडक्ट वाट बिजनेस एंड स्पेक्ट्रम ऑफ द प्रोडक्ट्स स्पेक्ट्रम इसका कोई है नहीं दूसरे प्रोडक्ट्स के हवाले से 
البتہ یہ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ ایک سیکر انوارمنٹ پروائیڈی کرے کا فائنشل ٹرانزیشن کا فارس ٹورنگ ریٹیونگ آف کنفیڈنشل ممبر انفرمیشن پروڈکٹ فنکشنز This section lists the major functions of the system, कौन कौन से functions system में perform करेगा. It provides a summary of all the functions of the software. In the general perspective, the functions should be organized in a way uh, that makes the list of functions understandable to the customer or to anyone else reading the document for the first time. This section should be consistent with the functional requirement defined in section three. یہ سمری آف فنکشنز جو ہے وہ ڈیفائن کرے گا جو کہ لسٹ فارمن میں جو ہے ہم اس کو پلیس آٹ کریں گے انہیں جنرل انڈرسٹینڈبل فارمن جو کہ کسٹمر سو سمجھ سکے کہ کون کون سے اس کے اندر جو ہے فنکشنز یا فیچرز ہوں گے اور یہ فیچرز کنسسٹنگ ہوں گے کرسپونڈنگ ویڈا فنکشنل لکیمنٹ جو کہ اس کے بعد کا سیکشن ہے ٹھیک ہے فار ایک زمان کون کون سے فنکشنز ایٹ ویل پرفارم The VRS allows customers to search the video inventory provided by the video store customers will search the video uh, movies the rent To rent videos through the VRS, one must register as a member using the VRS. Upon becoming a member and logging into the VRS, the VRS provides the functionality for renting the videos, modifying membership information, membership information modify karega, paying overdue fines. The clerks are the way, abhi ye bata rahe, customers ke baale sunne bata hai, product features, ya function. The clerks of the video store uses VRS to process the return of return, rented video. Owner of the video store uses VRS to add new videos into the system. Owner add करें क्या clear rent कर सकता है and remove videos from the system and modify video information. The VRS sends emails to members concerning video renters one day before a video rented video is due to be returned. VRS emails the member a reminder of the due date for the video. For any overdue videos, the VRS emails the member every third day with the overdue notices. At the 60-day limit of outstanding videos, VRS debits the member's credit card with the appropriate charge and notifies the member of this charge. Kras ko email karega aur jo hai wo notify karega agar wo nahi pay kiya to usko nahi jo hai usne return kiya to fir uske credit card se jo hai wo further jo paise wo charge karega. Theek hai, these are the system function jo ke product function jo ke define kiye gaye. User characteristics. List the users involved with the proposed system including the general characteristics of the eventual users for example educational background, amount of the product training, list the responsibility for each type of user involved. So the first references section in which we discuss about the different users or different differences. Here we will write background and the training of the users in the system and the profile of the user we will discuss about those user characteristics. For example, in the VRA system, there are three main groups of VRA systems of the customers, uh, which are customers, members and store personnel. These three are the VRA system ke users. Honge. A customer is anyone who is who's not a member. The customer can only search through video inventory. The amount of the product training needed for a customer is none since the level of technical expertise and educational background is unknown. Customer ka pata hi ke wo non technical hai, technical hai, ya educational background kya hai, wo the only skill needed by customer is the ability to browse the website. Ke must customer ke liye qualification kya chahiye ke wo he or she will be able to browse the website to perform the functions. The member is someone who has registered with the VRS. A member can rent videos and pay fees online. As with customer, these activities require no product training since the level of technical expertise and technical background of the members are known. So, some customers will be able to see only some members will be able to rent and rent and video. The only skill needed by members is the ability to browse the website. What is the skill for the member? What is the skill for the website browsing? The store personnel are divided into two groups. The store personnel is the third category. One is the clerk level personnel and the owner level personnel. Their education level is unknown and both groups need little note training. In this system, it is also the case that اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے کسٹمر کی وہ سسٹم کے استعمال کرنے کے والے کوئی ریکوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو ٹریننگ کی بھی جو ہے وہ خاص ضرورت نہیں ہے لیکن میں آئی ڈسیگری بھی تیار جو ہے وہ سسٹم اونر کو جو ہے وہ فار دس کائنڈ آف سسٹم ریکوائر سم ٹریننگ آف دا سسٹم ناٹ پریار ٹریننگ لیکن یوزر کو ٹریننگ ہونی چاہیے کہ بھی اس کو براوز بار کر سکیں اور جو ہے سسٹم کو استعمال کر سکیں نہیں تو ڈیولپ کرنے کے بعد ان کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے اس طرح کا کوئی ای آر پی سسٹم نہیں ہے کوئی سٹرونگ یا بینکنگ سسٹم نہیں ہے جس کو جو ہے وہ کمپلیکس جس کے والے سے ان کو ایڈوکیشن بیکرون کی ضرورت ہو جنرل کنسٹرینٹس کنسٹرینٹس وہ چاہتا ہے لیمیٹیشنز جو کہ 
استعمال کرنے کے حوالے سے سو کچھ چیز کنٹرول کریں یا لیمٹ کریں ان دس سیشن دا کنسٹرنٹ دا سسٹم آر لسٹڈ دے انکلوڈ ہارڈ ویئر نیٹ ورک سسٹم سافٹ ویئر اینڈ سافٹ ویئر کنسٹرنٹس اٹ آلسو انکلوڈ دا یوزر کنسٹرنٹس پروسیسنگ کنسٹرنٹس ٹائمنگ کنسٹرنٹ اینڈ کنٹرول لمٹس تو کنسٹرنٹس کیا ہوتے ہیں لمیٹیشن جو کہ اس میں ہوں گے کہ یوزر کے کنسٹرنٹس کیا ہیں کہ یوزر جو کتنی رینٹ ویڈیو کر سکتا ہے پروسیسنگ کنسٹرنٹس اینڈ ٹائمنگ کنسٹرنٹس سے کتنے میں وہ اس کو پروسیس کرنا ہے ورنہ ٹائم آؤٹ ہو جائے گا اس کا ایگزامپل اس کا جو ہے وہ دیا ہوا ہے دا سسٹم پرووائڈ ویب ایکسس فار آل کسٹمر اینڈ ممبر فنکشن دا یوزر انٹرفیس ول بی انٹیوٹیو انف سو دیٹ نو ٹریننگ از ریکوائرڈ بائی دا کسٹمرس ممبرز اور اسٹور پرسنل آل آن لائن فائنینشیل ٹرانزیکشن اینڈ اسٹوریج آف فائنینشیل ممبر انفارمیشن ول بی ڈن ان اے سیکور انوائرمنٹ پرسسٹنٹ اسٹوریج آف ممبر شپ رینٹل اینڈ ویڈیو انوینٹری انفارمیشن ول بی مینٹین کنسٹرنٹ کیا ہے کہ اس کی اسٹوریج ممبر شپ کی رینٹل کی جو ہے وہ ویڈیو انوینٹری کی آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اس کے ایگزامپل نہیں ہے لیکن میرے خاص سے اس کی کنسٹرنٹس ہونے چاہیے کہ ایک سے زیادہ ویڈیو رینٹ آؤٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا یا دو سے زیادہ ویڈیو رینٹ آؤٹ نہیں کر سکتا اینڈ کہ جو ہے وہ ہارڈ ویئر کنسٹرنٹس آپ کے ہو سکتے ہیں اتنا منیمم آپ کے پاس ہارڈ ویئر سسٹم ہونا جس پہ آپ ویڈیو اسٹور کا سسٹم جو رن کر سکیں نیٹ ورک کنیکشن آپ کے پاس اتنا اچھا ہو سکے کہ اتنے سارے یوزرس جو ہیں وہ اس کو استعمال کر سکیں تو اس طرح کے کنسٹرنٹس جو ہیں ہم اس میں پلیس آؤٹ کر سکتے ہیں ازمشن اینڈ ڈپینڈ ازمشن واٹ آر دا ازمشن کے ازیوم کریں وہ چار ناٹ اسپیسیفکلی پارٹ آف دا فنکشنل فیچرز آف دا سسٹم دیز انکلوڈ ازمشن میڈ بائی دا بگننگ آف دا ڈیولپمنٹ ایفرٹ ایز ویل ایز دوز میڈ ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ لسٹ اینڈ ڈسکرائب ایچ آف دا فیکٹرس دیٹ افیکٹ دا ریکوائرمنٹ اسٹیٹ ان ایس سارس دیز فیکٹرس آر ناٹ ڈیزائن کنسٹرینٹس آن دا سافٹ ویئر بٹ میں چینج ٹو دیم کین افیکٹ دا ریکوائرمنٹ کہ وہ ڈیزائن کنسٹرینٹ نہیں ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نہیں ہے لیکن ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ ایس آر ایس کو ریکوائرمنٹس کے اوپر افیکٹ کر سکتے ہیں فار ایگزامپل این ازمشن مائڈ بی دا اسپیسیفک آپریٹنگ سسٹم ول بی اویلیبل آن دا ہارڈ ویئر ڈیزیگنیٹڈ فار اے سافٹ ویئر پروڈکٹ کہ کوئی اس سافٹ ویئر کے لیے استعمال کرنے کے لیے آپ کو یہ پرٹیکولر آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ہارڈ ویئر پہ اگر وہ نہیں ہے تو آپ کو جو ایس آر ایس جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا فار ایگزامپل اگر کوئی ایپ آپ ڈیزائن کر رہے ہیں تو ایپ اگر آپ نے جو ہے وہ آئی او ایس کے لیے ڈیزائن کی ہے تو آپ کے سسٹم آپ کے موبائل کے اوپر آئی او ایس ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ وہ سافٹ ویئر استعمال نہیں کر سکتے تو آپ اس کو ایس آر ایس کو چینج کرنا پڑے گا ان دا بگننگ کہ وہ چیز آپ کو جو ہے وہ ہارڈ ویئر کنسٹینٹ کو لمٹ نہ کر سکے سو دس سیکشن انکلوڈ پروڈکٹ پرسپیکٹو ول بی ریٹن پروگرام فارم پروڈکٹ فنکشنس ول بی ریٹن پروگرام فارم یوزر کریکٹرسٹکس ول بی ریٹن ان پیراگراف فارم جنرل کنسٹرینٹس پیراگراف فارم ازمشن اینڈ ڈپینڈنسیز ول بی لسٹڈ ول بی پلیس ان اے پیراگراف فارم ناؤ دا تھرڈ سیشن از فنکشنل ریکوائرمنٹس یو آر ویری مچ اویئر آف واٹ آر دا فنکشنل ریکوائرمنٹ فنکشنل ریکوائرمنٹس آر دوز بزنس فنکشنس وچ آر انکلوڈ ان دا سافٹ ویئر انڈر دا ڈیولپمنٹ اٹ ڈسکرائبس فیچرز آف دا پروڈکٹ اینڈ دا نیڈڈ بیہیویئر دا فنکشنل ریکوائرمنٹس آر گوئنگ ٹو بی ریٹن ان اے نیریٹو فرام identified with members uske sorry with numbers each requirement is something that the system shall do ke us system ko perform karna chahiye thus it has a common name of a shall list you may provide a brief design rational for any requirement which you feel requires explanation for how and why the requirement was derived to ye functional requirement hai jo ki aapko list down karni padegi likhni padegi جو کہ آپ نے گیدر کی ہیں نان فنکشنل ریکوائرمنٹس آف پراپرٹیز دیٹ دا سسٹم مسٹ ہیو سچ ایز پرفارمر یوزیبلٹی یوزیبلٹی یوزر فرینڈلینس وی ہیو ڈسکس اباؤٹ دا نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ان ڈیٹیل دا سیم فارمیٹ ایز دا فنکشنل ریکوائرمنٹ از ٹو بی یوز فار دا نان فنکشنل ریکوائرمنٹ سیم فارمیٹ استعمال جو ہے وہ کرنا پڑے گا نان فنکشن کے لیے یو می پرووائڈ اے بریف ڈیزائن ریشن فار اینی ریکوائرمنٹ وچ یو فیل ریکویس ایکسپلینیشن فار ہاؤ اینڈ وائی دا ریکوائرمنٹ واز رائٹ کوئی ایسا کوئی آپ ڈیزائن بنا کے سکتے ہو کہ گرافیکل ریپرزنٹیشن کی اس طرح کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے کہ یہ اس طرح سے فلفل کرنی چاہیے تو وہ بھی آپ ڈیزائن کر سکتے ہو پرٹیکولر ایگزامپل آف ہاؤ وی کین ڈپکٹ فنکشنل ریکوائرمنٹس اینڈ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس یہ جو سلائڈ ہے جو پریویسٹی آپ کو بزنس اور فنکشنل ریکوائرمنٹس میں لسٹ کروا چکا ہوں کہ آپ کو اس طرح سے ریپرزنٹ کر سکتے ہیں اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جو کہ دیٹ آر ریلیٹڈ دا ایکسٹرا ریکوائرمنٹ دیٹ آر ناٹ ریلیٹڈ دا بیہیویئر بٹ مور ٹوورڈس ورکنگ گونگ اے سپورٹ آف دا سسٹم فار ایگزامپل آپریشنل پرفارمنس سیکورٹی اینڈ کلچرل
एंड दीज फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मस्ट करेस्पॉन्ड टू द सिस्टम फीचर्स जो के सेशन नंबर टू के अंदर वी हैव जस्ट डिस्कस प्रीवियसली सिस्टम आर्किटेक्चर द फिफ्थ फेज विल बी रिलेटेड टू द सिस्टम आर्किटेक्चर द फर्स्ट फेज वॉज रिलेटेड इंट्रोडक्शन सेकंड वॉज जनरल डिस्क्रिप्शन थर्ड वॉज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट फोर्थ वॉज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट द फिफ्थ फेज इज सिस्टम आर्किटेक्चर दिस सेक्शन एज आई सेट दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज मोर रिलेटेड टूवर्ड्स द डेवलपमेंट इन इफ यू गो प्रीवियसली Session one, session two. So session one that we have discussed that was related to the introduction. Session two we have discussed about uh, and we have discussed about the general description, functional requirements, and non-functional requirements. Now we are going towards the session three, which is the detailed document for users and developer describing the system in detailed terms. So fifth, fifth is system architecture. This section presents a high-level overview of anticipated system architecture. using uh, uh, a class diagram it shows the the fundamental objects or classes that must be modeled uh, with the system to satisfy the requirements each class on the diagram must include the attributes related to the class all the relation between class and, and their multiplicity must be known ab ye bata raha hai ki class diagram ke through aap system architecture jo hai wo istemal kare system architecture ko represent karne ke liye block diagram hai ya class diagram hai इसको इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पैटर्न से उस स्टाइल से जो कि अभी रिसेंटली जो है वो एक मेच्योर फॉर्मेट में आ चुके हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम सिस्टम आर्किटेक्चर को जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब ये एस आर एस डॉक्यूमेंट लेक्चर का हिस्सा नहीं था बट आप टुक दिस स्लाइड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर लेक्चर पुटेड ओवर है आई वॉन्ट टू शो यू फ्यू ऑफ द स्टाइल्स ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर जो किसके सैम्पल्स हैं एक जो है मॉडल व्यू कंट्रोलर है जिसमें आपके पास कंट्रोलर है मॉडल है मॉडल कंटेंट है डेटा कंट्रोलर रिप्रेजेंट्स हाउ द एक्सेस हाउ द डेटा कैन बी एक्सेस एंड व्यू इज हाउ यू रिप्रेजेंट द डेटा तो मॉडल कंटेंट द डेटा व्यू हाउ यू रिप्रेजेंट कंट्रोल एक्सेस द कंट्रोल ऑफ द डेटा बिटवीन मॉडल एंड व्यू सो दिस इज द मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न दैट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द सिस्टम आर्किटेक्चर अनदर आर्किटेक्चर इज लेयर्ड आर्किटेक्चर एक एग्जाम्पल आईलैंड सिस्टम का दिया हुआ जिसमें मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर जो है हम इसको लिस्टेड करवा सकते हैं फॉर एक्जाम्पल यूटिलिटी सर्विसेज हैं अपलिकेशन सर्विसेज हैं कन्फ्यूशन सर्विस और फ्रंट एंड जो है ब्राउजर पर यूज इंटरफेस तो लेयर्ड आर्किटेक्चर में भी हम के थ्रू भी जो है हम सिस्टम आर्किटेक्चर को लिस्टेड कर सकते हैं आपके पास रिपोजिट्री आर्किटेक्चर है कि आपके पास सेंट्रल रिपोजिट्री हो एंड यू यू हैव डिफरेंट सिस्टम कंपोनेंट जो कि सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ डेटा शेयर कर रहे हो तो आप रिपोजिटरी आर्किटेक्चर जो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिस्टम आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए यू कैन यूज ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जिसमें क्लाइंट्स आर कनेक्टेड थ्रू द नेटवर्क टू द डिफरेंट सर्वर्स विच आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विस जिस तरह ये जो है वो एक लाइब्रेरी सिस्टम का फिल्म लाइब्रेरी का दिया हुआ जिसमें वो कैटलॉग दिया हुआ है एक सर्वर पर रखा हुआ वीडियो सर्वर अलग बना हुआ है पिक्चर सर्वर अलग बना हुआ वेब सर्वर जो है उन्होंने अलग बना हुआ तो ये क्लाइंट सर्वर पैटर्न आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिस्टम आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो है वो पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर यूज कर सकते हैं जो है वो सिस्टम आर्किटेक्चर को लिस्टेड करने के लिए सो दीज आर दर आर्किटेक्चर पैटर्न दैट आर है डेवलप विद प्रैक्टिस फ्राम इंडस्ट्री दैट कंटेंस ब्लैक बोर्ड सिस्टम ब्रोकर इवेंट ड्रिवन इम्प्रेसिड एक्सागोनल एंटिटी कंपोनेंट एंटिटी कंट्रोल नेकड ऑब्जेक्ट्स ऑपरेशन डेटा स्टोर पीयर टू पीयर पाइप एंड फिल्टर सर्विस ओरिएंटेड स्पेस डिस्ट्रीब्यूटर एक्सेट्रा बहुत सारे इस तरह के पैटर्न हैं तो आप किसी भी पैटर्न को इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आप लिस्टेड क्या करवाना चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए और नेचर ऑफ प्रोजेक्ट जो है आपका क्या है कौन सी एप्लीकेशन है उस हिसाब से आप सिस्टम आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई हैव सीन दिस एर वेरी ऑफन के आपकी जो एफ आई पी प्रोजेक्ट्स होते हैं फाइनल के बच्चे जब बनाते हैं सो वेन प्रिपेयर पोस्टर ऑफ इट तो वहाँ पे एक आपका सिस्टम आर्किटेक्चर लिखा होता है सिस्टम डायग्राम होता है सिस्टम डायग्राम के अंदर वो यूज केस डायग्राम प्लेस कर रहे होते हैं या क्लास डायग्राम प्लेस कर रहे होते हैं इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए इस तरह की जो प्रॉपर आर्किटेक्चर जो है इस्तेमाल करके वहाँ पर आपका सेशन में होना चाहिए यू मस्ट क्लियर ऑफ इट सिक्स फेज इज सिस्टम मॉडल दिस सेक्शन प्रेजेंट यूज केस डायग्राम फॉर द सिस्टम अंडर डेवलपमेंट यूज केस डायग्राम शुड बी कंप्लीट वर्जन कंटेनिंग ऑल द यूज केसेज नीडेड टू डिस्क्राइब द फंक्शनलिटी टू बी डेवलप दिस इज दिस शोज द यूजर्स परस्पेक्टिव ऑफ uh 
रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग जो के यूजर रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके यहाँ पे प्लेस किया गया है ठीक है एंड सेवन फेसेस अपेंडिस इन वी डिस्क्राइब होता डेटा डिक्शनरी को ऐसे वर्ड्स हो यूज केस पॉइंट एनालिसिस है स्क्रीन से रिपोर्ट्स जो है नेविगेशन मेट्रिक्स के साथ इस्तेमाल हो सकती हैं सीनेरियो एनालिसिस हैं स्क्रीन रिपोर्ट्स लिस्ट है आपके पास इंटरेक्शन मेट्रिक्स हैं वट जो भी आपके जो है वो अपेंडिस दैट यू वॉन्ट टू एड एन एस आर डॉक्यूमेंट दैट यू नीड दैट विल गिव एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द एस आर एस तो आप यहाँ पर जो है वो पुट कर सकते हो सो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ द एस आर एस डॉक्यूमेंट द सिंपल दैट आई शेड विथ यू कंटेन मोर हेडिंग्स मोर पैराग्राफ्स सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट दिस इज द द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एस आर एस डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनेशन हाउ एवर दैट कैन बी एक्सटेंडेड दैट कैन बी एडेड डिपेंडिंग ऑन द Uh, a particular uh, nature of the software that you are going to develop. Hope now आपको एस आर एस के वाले से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी हर एक 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 सेशन जो है वो यू डिस्कस इन डिटेल एंड दिस लेक स्लाइज आर वेल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इफ यू रीड दो स्लाइज बाई योर सेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड इच एंड एवरी सेशन इन डिटेल सो टेक केयर गाइज एंड इन शाला द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ एक्टिविटी विच इज़ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वेलीडेशन गाइज टेक केयर अल्लाह हाफि